después de realizar múltiples pruebas en cada nuevo iPhone, y luego descubrir que había un error en iOS que causaba que algunos de estos iPhones se descargaran anormalmente, luego tener que esperar las actualizaciones y luego realizar las pruebas nuevamente, lo que nos llevó semanas y semanas de nuestro tiempo. La prueba de batería de la serie iPhone 15 finalmente está aquí, y este año es la misma historia que el año pasado. Tenemos diferentes tamaños de pantalla, diferentes tecnologías de pantalla e incluso diferentes chipsets, lo que podría llevar a resultados drásticamente diferentes. Si será así o no, bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Bien, comenzaremos en la prueba de llamadas telefónicas, donde los cuatro están en la misma llamada de una hora. A los 60 minutos, el iPhone 15 es el único que informó alguna descarga de batería, bajando al 98%, mientras que los otros tres todavía informan un 100%. Por supuesto, esto es probablemente solo Apple redondeando hacia arriba en los otros teléfonos. Así que veremos qué pasa aquí en la prueba de mensajería, donde los teléfonos están enviando mensajes de ida y vuelta con nuestro chatbot automatizado. Vale la pena mencionar que los cuatro teléfonos están a la misma distancia de la mini torre celular en nuestro laboratorio, y todos han tenido sus pantallas calibradas a 200 nits de brillo. Después de una hora de mensajes de texto, los modelos más grandes lo hacen mejor, con cada uno bajando 6 puntos porcentuales, mientras que los teléfonos más pequeños bajan cada uno 7 puntos. En esta prueba de correo electrónico, no estamos haciendo nada demasiado intensivo, simplemente estamos abriendo algunos correos electrónicos y desplazándonos por ellos un par de veces. Entonces, lo principal que va a consumir energía aquí son las pantallas donde los modelos Pro deberían tener técnicamente la ventaja, ya que pueden bajar sus tasas de refresco hasta 10 Hz, mientras que los modelos estándar están estancados en 60 Hz. Y eso es más o menos lo que vemos, con el iPhone 15 Pro Max tomando la delantera sobre el 15 Plus y el 15 Pro adelantándose al iPhone 15 regular. Pero es esta prueba de navegador la más interesante para mí, ya que ahora realmente estamos poniendo a trabajar esos chipsets cargando el mismo conjunto de sitios web, donde en teoría deberíamos ver que el A17 Pro de 3 nanómetros en los modelos Pro les dé una ventaja, pero después de una hora es en realidad lo contrario con ambos modelos estándar haciendo dos puntos mejor que sus contrapartes de modelo Pro, lo cual es una gran sorpresa. Uno pensaría que el nuevo A17 Pro sería más eficiente que el chip A16 biónico del año pasado, pero al menos en la prueba de navegador, claramente ese no fue el caso. Pero veremos qué pasa aquí en Instagram. Esta prueba no es tan intensiva como el navegador, simplemente estamos desplazándonos por el feed de inicio como lo harías en la vida real. Y esta vez se restaura el orden. Los modelos más grandes lo hacen mejor. El iPhone 15 Pro queda en tercer lugar, mientras que el iPhone 15 regular lo hace peor una vez más. Dirigiéndonos a la prueba de espera, vale la pena mencionar que hemos desactivado las pantallas siempre activas en los modelos Pro para mantener todo justo y equitativo. Pero hicimos un video completamente diferente cubriendo eso si quieres verlo en el enlace de abajo. Pero después de 16 horas de tener sus pantallas apagadas aquí, todos rindieron de manera muy similar, todos drenando 8 puntos excepto el iPhone 15 Pro, que drenó 9 puntos, pero realmente no es una gran diferencia. Y aquí en YouTube, en realidad, espero que los modelos Pro lo hagan mejor que los modelos estándar, dado que pueden bajar sus pantallas hasta tan solo 24 Hz mientras ven estos videos, donde nuevamente estos modelos estándar están bloqueados en 60 Hz. Pero después de una hora de maratón, a diferencia de la serie iPhone 14, eso no sucedió con la serie iPhone 15, con el iPhone 15 Pro Max solo siendo capaz de igualar el rendimiento del 15 Plus mientras que el 15 Pro lo hizo significativamente peor, drenando un 16% en comparación con el drenaje del 12% de los modelos estándar. Ahora, un error que molesto solo descubrí después de que corrimos todas estas pruebas fue que el 15 Pro tenía el modo ambiente activado en YouTube, lo cual puede ayudar a explicar parte de la diferencia, pero no sé si lo explica todo. Pero veremos cómo lo hace aquí en Altos Adventure para esta prueba. No estamos solo haciendo que los teléfonos se queden ahí, estamos tocando activamente las pantallas y jugando. Y después de una hora de hacerlo, es un resultado mixto. El 15 Pro Max lo hace mejor bajando solo 10 puntos, mientras que el 15 Pro lo hace peor una vez más drenando 17 puntos, lo que ha permitido al iPhone 15 estándar adelantarse 8 puntos por delante al 25%, mientras que los modelos más grandes están todos empatados en casi el doble de eso al 47%. Pero la buena noticia para el 15 Pro es que después de una hora de navegación simulada, es capaz de recuperarse un poco, haciéndolo dos puntos mejor que el estándar 15. Necesitará hacer mucho más que eso aquí en Spotify para lograr la remontada completa, donde los cuatro teléfonos han tenido sus altavoces calibrados al mismo recuento de decibelios con nuestros robots simplemente escuchando música aquí. Y después de una hora, oh hombre, el iPhone 15 Pro está ahora en su última pierna con solo un 2% de batería restante, mientras que el iPhone 15 estándar todavía tiene un 
12%. Para los modelos más grandes, esas baterías más grandes muestran su músculo con el 15 Pro Max tomando la delantera una vez más al 30% y el 15 Plus apenas detrás dos puntos menos al 28%. No sé cuánto tiempo más el iPhone 15 Pro podrá durar aquí en Snapchat, que es fácilmente la prueba más intensiva que hemos hecho hasta ahora. Y después de solo 7 minutos, se agota completamente mientras el iPhone 15 estándar todavía tiene un 10% restante. Así que una diferencia bastante grande ahí entre los dos. Por supuesto, ese 10% solo puede durar el iPhone 15 otros 35 minutos antes de que su batería muera, mientras que el 15 Plus todavía está en un 18% y el 15 Pro Max todavía está muy saludable al 20%, lo que significa que ambos modelos más grandes pueden terminar con Snapchat y pasar a la prueba del ciclo de aplicaciones, donde estamos abriendo estas aplicaciones, cerrándolas todas y repitiendo el proceso una y otra vez hasta que mueran. Esto es bastante exigente para los chipsets, pero impresionantemente, ambos teléfonos son capaces de superar la marca de la hora con el 15 Plus, yendo por una hora y 35 minutos antes de morir, dando la victoria al Pro Max, aquí con todavía teniendo un 2% restante, que al menos en el ciclo de aplicaciones es capaz de durar otros 9 minutos. Así que, en general, los resultados fueron más o menos en línea con lo que esperábamos fuera del iPhone 15 Pro, que simplemente se quedó un poco corto. Es posible que tengamos que hacer otra prueba una vez que reciba un par de actualizaciones, pero al menos por ahora eso es todo por mi parte en este video. Gracias por ver y como siempre nos vemos en el próximo episodio.